now i explain you processor and microprocessor this topic is page number 9 in your book now introduction is the first processor was intel 2004 it was invented by intel company this is the picture of processor now what is processor i have selected four important points from your topic you understand and memorize these four points now point number 1 it is also called cpu mean central processing unit it is the brain of the computer why we are saying it is the brain of the computer स्टूडेंट्स जो भी वर्क हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं वो कहाँ जाके परफॉर्म होता है प्रोसेसर में जाके वो वर्क परफॉर्म होता है सपोज यू राइट फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन तो ये वर्क कहाँ जाके परफॉर्म हुआ प्रोसेसर में अगर आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है तो ये सब वर्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है सो वी कैन से इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर it is in the form of silicon chip processor has two components number 1 is control unit cu and number 2 is alu means arithmetic and logic unit what is control unit it controls all internal and external devices इट ऑल्सो मैनेज कमांड एंड इंस्ट्रक्शन मीन्स जितना भी कंप्यूटर का काम है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट वट इज ए एल यू इट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन एडिशन सप्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एंड इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन वॉट आर लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स योर कंपेरिजन टू नंबर्स को जब हम कंपेरिज कंप्यूटर कंपेर कंपेरिजन करता है तो वो आपका कहलाता है लॉजिकल ऑपरेशन मीन कंप्यूटर जो है वो डिसाइड करता है विच नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू now i explain you what is the function of the processor how it works processor perform its function to follow these four steps number one step is fetch number two mein is processor kya karta hai decode karta hai then execute karta hai and four step mein write that now I explain you these four points what is fetch in in this step the processor reads an instruction from the memory means sabse pehle processor aap computer mein koi bhi instructions enter karoge to wo kya karega processor first step mein use read karega second decode karega decode means decode mein kya karega ki processor jo hai wo use apni language mein convert karega jo bhi instructions aap computer mein enter karoge wo use kya karega अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा मींस का आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस जो है एंटर कर दो तो उसे अपनी लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में जीरो वन में कन्वर्ट करेगा थर्ड स्टेप में वो उसे क्या करेगा रन करा देगा मतलब उसे एग्जीक्यूट करा देगा एंड देन इट विल प्रोवाइड यू द रिजल्ट नाउ वट इज राइट बैक राइट बैक बहुत सिंपल है राइट बैक से क्या करेगा प्रोसेसर फिर से न्यू इंस्ट्रक्शन पर आ जाएगा सपोज आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन तो उसने उसको रिजल्ट दिया और रिजल्ट देने के बाद आप उस कंप्यूटर में कोई उसे न्यू इंस्ट्रक्शन देंगे मीन्स टू प्लस थ्री तो वो उसका आपको रिजल्ट देगा तो इन राइट बैक में वो न्यू इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो प्रोसेसर फॉलो दी फोर स्टेप्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ओके स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट processor so i explain you processor is also called cpu so cpu is composed of several units number 1 control unit number 2 arithmetic logic unit registers and clock unit this is the block diagram of cpu means central processing unit okay now after processor next topic is memory so i will explain you memory in detail what is memory it is used to store data and instructions computer has two types of memory number one is 
primary memory and number two is secondary memory. Primary memory is also called main memory, MU and internal memory and secondary memory is also called auxiliary memory, mass storage or external memory. Now why it is in we have two types of primary memory RAM and ROM. RAM random access memory and ROM read only memory and there are different types of secondary memory. Number one is flash drives. Flash drives, flash drives are USBs and CDs, floppy disks. Floppy disks are absolute now. Means we are not using floppy disks. Floppy disk. Nowadays we are using CDs and USBs mostly. Third example of secondary storage memories are hard disks. Because all devices are used to store data. Okay, externally. So these are the example of secondary memory, auxiliary memory or mass storage. Now I explain you RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory which I previously explained you. What is RAM? The data in RAM is, is, is stored by user. Means RAM kis ki memory hai? RAM user's memory hai. Means RAM hamari memory hai. Kaise hamari memory ke hum jo bhi work computer mein karte hai? Wo sab se pehle RAM mein store hota hai. Phir RAM mein store honne ke baad after processing it will go to, uh, to the desired location. Means agar aap chaate ho ke data ko storage device mein transfer karna to it will go to the storage devices aur agar aap chahte output devices mein it will go to the output device okay now what is rom rom the data in rom it is set by the manufacturers means rom kon design karta hai computer manufacturers means jo computer design karte hain wo already rom ke andar program पहले से स्टोर करके दे देते हैं उससे क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स पहले से स्टोर होती हैं तो जिस जो कि कंप्यूटर को ऑल ऑफ यू नो कंप्यूटर इज मशीन कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता क्या करना है तो रोम के अंदर जो है प्री स्टोर्स फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि विच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच आउटपुट डिवाइसेस आर स्टोर इन द कंप्यूटर एंड देन योर कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट बूटिंग सो रोम इज डिजाइन बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स सो वी कैन से रोम इज परमानेंट मेमोरी रोम के अंदर जो डाटा है वी विल नॉट बी चेंज and ROM is non-volatile memory. Non-volatile means when we turn off the computer, data will not be lost. Means जब हम computer का power off कर देते हैं, तो ROM में से data loss नहीं होता, बल्कि ROM का data जो है, वो as it is, वो ही रहता है. Okay, now what is, again, move RAM. So point number three, RAM में क्या है? It is volatile memory. Volatile means कि when we turn off the computer, data will be lost. So students suppose कि अब आप जो है वो PowerPoint पे work कर रहे हो या MS Word पे work कर रहे हो, suddenly जो है electricity आपके जो है वो क्या हो जाती है? चली जाती है तो क्या होता है अगर आप डेटा स्टोर नहीं करते मेमोरी में तो योर वर्क विल बी लॉस आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा ठीक है तो क्या होता है कि क्यों लॉस हो जाता है क्योंकि वो सब वर्क रैम में स्टोर होता है एंड इफ यू सेव योर डेटा अगर आप सेव के बटन पे क्लिक करके उसको अपनी स्टोरेज डिवाइस में सीडी यूएसबी हार्ड डिस्क जहां कहीं भी आप उसे स्टोर करते हैं वो स्टोर हो जाता है तो वो लॉस नहीं होता ठीक है तो वो जो है सो वी कैन से रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी मींस व्हेन वी पावर ऑफ द कंप्यूटर डेटा विल बी लॉस RAM is temporary memory, so we can say RAM is temporary memory. We have two types of RAM, SRAM and DRAM. We will discuss in next class, in class 8, about the types of RAM and ROM. Okay, that's it. Okay, students, Allah Hafiz, best of luck, complete your question answers and learn all work. Thank you.